ইমাম আজ জাহাবি রহিমাহুল্লাহ তার কিতাবুল কাবায়ের অর্থাৎ কবিরা গুনা সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন এই বইয়ের মধ্যে তিনি কোরআন এবং হাদিস থেকে গবেষণা করে সত্তরটি কবিরা গুনা উল্লেখ করেছেন কয়টি আরো যদি বলা লাগবে কয়টি এই সত্তরটি থেকে সবচাইতে বড় কবিরা গুনা হচ্ছে সাতটি যেগুলো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহিব বুখারির বর্ণনায় বলেছেন ইমান বিধ্বংসী গুনা অর্থাৎ যেগুলো করলে আপনার ইমান চলে যেতে পারে এর মধ্যে প্রথমটা হলো আল ইসরা কবিল্লা আল্লাহর সাথে শিরক করা কি করা সকলে বলা লাগবে কি করা এবার আসুন শিরেক কেটে সে নেই নেই শিরেক শব্দটি সিন র কাফ শিরকন এটা দুইটি বাপ থেকে ব্যবহার হয় বাবে ইফ আল বাবে তাফিল আল ইসরাক শরিক বানানো তাশরিক শরিক স্থাপন করা অংশীদার স্থাপন করা শরীয়তের পরিভাষায় যেটা একজনে পাওয়ার যোগ্য একজন যেটাকে পাওয়ার কথা ছিল এই একজনের সমকক্ষ আর একজনকে তৈরি করাটাই হলো শিরেক এখন এই শিরেক বাংলাদেশে আছে না নেই এই শিরেকটা প্রধানত দুই প্রকার কয় প্রকার একটা হচ্ছে শিরেক আকবার দুটা শিরেক আসকার এক নাম্বার যেটা এটা হলো বড় শিরিক সেটা করলে পরে তাও বানা করে যদি কোনো বান্দা মৃত্যু বরণ করে কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর কাছে সে মুশরেক বলে উঠবে দুই নাম্বারটা শিরিক আজগার এই শিরিক আজগার মারাত্মক শিরকা আকবারের যতগুলো প্রকার আমি তাফসির থেকে পেয়েছি তাফসির ইবনে কাসির এবং তাফসির তাবারির মধ্যে শিরকা আকবারের একটি একশো বিশ প্রকার শিরিক আলোচনা করেছেন যেগুলো বাংলাদেশে এখন অধিকাংশ মুসলমান করতে করে বেড়াচ্ছে শিরকা আকবার প্রথম প্রকার একশো বিশ প্রকার একশো বিশ প্রকারের মধ্যে বাংলাদেশ সহকারে সারা বিশ্বের মধ্যে এখন সবচাইতে যেটি বেশি প্রচলিত কোরআন হাদিস থেকে আমি এনেছি এর মধ্যে প্রথম শিরিকটা হতো প্রতিপালনের শিরিক অর্থাৎ আমাদেরকে লালন পালন করেন একজন তিনি কে সকলে বলা লাগবে তিনি কে এই প্রতিপালনের শিরিকের সাথে সবচাইতে বেশি লিপ্ত আছে বর্তমান যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু ধর্মে যারা বিশ্বাসী তাদের দেবতা তেত্রিশ কোটি কয় কোটি আরো ছুরে বলা লাগবে কয় কোটি এত ভানুয়া ভ্রান্ত একটা ধর্ম আপনি একটু নলেজ দিয়ে একটু চিন্তা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে এই মাথা দিয়েছে চিন্তা করার জন্য তারা মোটা একটা গাছ দেখলে এটা তাদের দেবতা হয়ে যায় গরু তাদের মা গরু কে আমরা অনেকে ঝগড়া লাগলে গরু বলে গালি দেয় কিন্তু এই গরু তাদের মা দুনিয়াতে মা বানানোর আর কোন জিনিস পায় নাই গরু কে মা বানিয়েছে এইভাবে মোটা গাছ দেখলে এটা তাদের দেবতা হয়ে যায় তুলসি পাতার গাছ এটাও তাদের দেবতা সন্ধ্যার সময় তারা করে যে দরজা আছে এই দরজার মধ্যে বাতি লাগিয়ে দেয় লক্ষ্মী আসার জন্য যে লক্ষ্মী দরজা চিনে না ঘর প্রবেশ করার জন্য আলো লাগে এই লক্ষ্মী আর কি উপকার করবে আপনাকে দশ দিন পূজা করার পর যে জিনিসটাকে পূজা করলো যে মূর্তিটাকে পূজা করলো এটাই নিজেরা লাত্তি মোড়া দিয়ে এটা ভেঙ্গে এটা ধ্বংস করে দেয় এই ধর্মের মতো ভ্রান্ত কোন ধর্ম নেই এটা কয়েক হাজার বছর পূর্বে বানানো হয়েছে এটা একবার ভ্রান্ত একটা ধর্ম এই ধর্মে বিশ্বাসী যারা তারা এই শিরক প্রতিপালনের শিরিক এই শিরিকটা করতেছে অর্থাৎ তারা মনে করে এই তুলসি পাতা তাদের উপকার দিয়েছে এটা তাদের রব তাদের দেবতা তারা মনে করে মোটা একটা গাছ দেখলে বড় মাছ দেখলে তারা মনে করে এটা তাদের রব এটাকে তারা নিজেদের রব হিসাবে মেনে তাদের উপাস্য করে এটার এবাদত করে বন্দি করে এই শিরকের মধ্যে লিপ্ত আছে বিশেষ করে হিন্দুরা প্রতিপালনের শিরিক এই শিরিক করা যাবে না আমাদের লালন পালন করে একজন তিনি কে কোন বান্দা যখন এই বিশ্বাস করবে আমাকে লালন পালন করেন একজন তিনি হলেন আল্লাহ আপনার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ একজন আছে কিন্তু তারা মনে করে আল্লাহ একা আমাদের সব কল্যাণ দিতে পারে না আল্লাহ একটা কল্যাণ দেবে অন্য জিনিস এই দেবতা একটা কল্যাণ দেবে এই দেবতা একটা কল্যাণ দেবে এই বিশ্বাসী তারা আল্লাহকে যে বিশ্বাস করে এমন তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে পাশাপাশি এই তেত্রিশ কোটি দেবতাকেও তারা বিশ্বাস করে এই জন্য তারা মুশ্রিক তারা কি সকলে বলা লাগবে তারা কে দুই নাম্বার শিরেক হচ্ছে আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি বিষয়ক শিরেক এই শিরকের মধ্যে বর্তমানে যারা লিপ্ত আছে তারা হলো ইহুদি এবং খ্রিস্টান ইহুদিরা মনে করে হজরত উজাইর আলাই সালাত সালাম আল্লাহর পুত্র 
আর খ্রিস্টানেরা মনে করে মাসি হজরত ঈসা ইবিন মারিয়াম আল্লাহর পুত্র সরে বলে দাও জবিল্লা এই যে খ্রিস্টানেরা তীর্থবাদী বিশ্বাসী তারা মনে করে আল্লাহ একজন আল্লাহর স্ত্রী মারিয়াম নাউজবিল্লা বলতে পারেন নাই আর মরিয়মের পুত্র ঈসা অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র ঈসা তারা এই বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি করে অর্থাৎ হজরত ঈসা হলেন আব্দুহু অরসুলু তিনি হলেন এক নাম্বার আল্লাহর গোলাম দুই নাম্বারে তার প্রেরিত রাসুল কিন্তু এই বিশ্বাস তারা করে না তারা মনে করে ঈসা আল্লাহর পুত্র আর ঈসা আলাহ সালামের মা শ্রী মারিয়াম আলাহ সালাত সালাম তিনি আল্লাহর স্ত্রী তারা এই বিশ্বাসের মধ্যে আছে আর এই বিশ্বাসটা হলো একটা সিরকি বিশ্বাস অপর দিকে ইহোদেরা তারা মনে করে উসাইর আলাহ সালাত সালাম মানে একজন নবী ছিলেন এই উসাইরকে তারা মনে করে আল্লাহর পুত্র এই জন্য তারাও মুশরেক ইহুদি যারা আছে এগুলো সব মুশরেক খ্রিস্টান যত আছে তারা সব মুশরেক অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম আসার পর অন্য কোন ধর্ম আর চলবে বলেন ইসলামটা এমন একটি ধর্ম পূর্বের সমস্ত ধর্মকে যেটা মাংস গ্রহিত করে দিয়েছে অকেজু করে দিয়েছে অর্থাৎ আপডেট ধর্ম হচ্ছে ইসলাম যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে আমাদের প্রিয়ার নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দান করেছেন আর এই ইসলাম ধর্ম আসার পর পূর্বের যত ধর্ম আছে সমস্ত ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে এখন কেউ যদি বলে আমি পুরা তাওরাত মানব সে কি মুক্তি পাবে আর অজুর বলেন কেউ যদি বলে আমি কোরআন মানব না ইনজিল তো আল্লাহর পক্ষ হতে আসা একটা কিতাব আমি ইনজিল মানব সে মুক্তি পাবে বলেন সম্পর্ক করতে চায় তারা মুশরিক খ্রিস্টানরা মুশরিক এই মুশরিক গুলো সব জাহান নামে যাবে মৃত্যুর আগে যদি তারা তবা না করতে পারে এই শিরকের মধ্যে এই ধর্মগুলো লিপ্ত আছে এই ধর্মগুলোর যে চাল তাদের যে ব্যবহার তাদের যে আচরণ এই শিরকি ব্যবহার এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইসলাম ধর্মে কোন স্থান দেননি তারপরে আজ অনেক মুসলমান আমি কোরআন এবং হাদিস থেকে বললে দেখব আজ অনেকে আমরা শিরিক করে বসে আছে এখন কেউ যদি শোনেন যে আমি শিরকের মধ্যে লিপ্ত আছি কোরআন থেকে বললাম কিন্তু পীর বাবা বলেছেন তাকে সেজদা করা লাগবে এখন কোরআন মানবে না পীর বাবা সকলে বলেন কোরআনের জন্য পীর বাবাকে সারতে রাজি আছে কারা কারা রাজি দই হাত আল্লাহকে দেখে যে নিল্লাহে থাকবে তিন নাম্বার ক্ষমতা বিষয়ক শিরিক এই শিরকের মধ্যে এখন মিলিয়ে দেখবেন কারা কারা লিপ্ত আছে ক্ষমতা বিষয়ক শিরিক কি ক্ষমতা বিষয়ক শিরিক মানে এই বিশ্বাস করা সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ এই বিশ্বাস তো বাংলাদেশে নেই সব দলের ব্যানারের মধ্যে সর্বপ্রথম এলাকা থাকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ এটা ছাড়া বলে তারা এটা যদি অন্তর থেকে বলে তারা মুশরেক আর তাদেরকে যারা সাপোর্ট করবে অর্থাৎ ভূত দেবে তারাও মুশরেকদেরকে সাপোর্ট করলো আর মুশরেকদের সাপোর্ট করার কারণে কেয়ামতের ময়দানে যখন মুশরেকরা জাহান নামে যাবে তাদের সাথে যারা সাপোর্ট করবে তারাও তাদের সঙ্গী রূপে গণ্য হয়ে জাহান নামে চলে যাবে এখন আপনি আপনার মূল্যবান ভোটটা কোথায় দেবেন আমার ভাইয়েরা আমরা সকলে জানি পবিত্র কোরআনে প্রায় একশো জায়গার সে আরো বেশি জায়গা আল্লাহ রব্বুল আলাইন বলেন জোরে বলেন আকবার সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান হচ্ছে আল্লাহ তারপর যদি কেউ বলে যে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ সে কি মোমের না মুশরেক আরো জোরে বলেন জনগণ আর তারা এই কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে আর আপনি তাদেরকে আপনার মহামূল্যবান ভোট দিয়ে সমর্থন করলেন আপনি মুস্ট্রেকদের সাথে সমর্থন করার কারণে রাসুলের হাদিস মোতাবেক আপনি জাহান নামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল মারউ মা আমান আহাব্বা যেই ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে যাকে অনুসরণ করে তার সাথে কিয়ামতের ময়দানে সঙ্গী রূপে গণ্য হবে এখন আপনি মুশরিকদেরকে ভোট দিলেন সাপোর্ট দিলেন আর মুশরিকরা জাহান্নামে যাবে এতে কোনো সন্দেহ আছে সকলে বলা লাগবে আছে দেখুন তার সাথে আপনাকে জাহান্নামে যাওয়া লাগবে এজন্য এই বিশ্বাসে যারা আছে এটা হক বিএমপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি যা সৎ এমন যত দল আছে যারা এই কথা লেখবে যে সমস্ত ক্ষমতার উৎস জনগণ তারা মুশরিক তারা শিরকি দাবির উপর রয়েছে এবং তাদেরকে যারা সাপোর্ট করবে তারা মুশরিকদের সাপোর্ট করার কারণে তারাও জাহান্নামী হয়ে যাবে এজন্য চিন্তা করে আপনি কাজ করা লাগবে আপনি তাদের সমর্থন করলে ধর্ম নিরপেক্ষতা আবার কিভাবে হয় ধর্ম নিরপেক্ষতা এটা কোন পাগল বিশ্বাস করে না যে ধর্ম নিরপেক্ষতা এই যে হিন্দু তার কাছে আপনি যান সে একটা ধর্মে বিশ্বাসী এই যে খ্রিস্টান যে আছে তার কাছে যান সে খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী যে ইহুদি তার কাছে যান তে ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসী সে বদ্ধ তার কাছে যান বদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী কেউ তো ধর্ম নিরপেক্ষ নাই ধর্ম নিরপেক্ষ একজন হয় তিনি হলো পাগল তিন কে পাগল না শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ থাকে আপনি হয়তো মুসলমান হবেন নয়তো হিন্দু হবেন মাঝখানে থাকবেন কিভাবে যারা এই ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তারা মুস্টেক তারা কে এই মুস্টেকদেরকে সাপোর্ট করা যাবে না এটা যেই দল হোক না কিন্তু তাদেরকে সাপোর্ট করা যাবে না তাদের বুথ দেওয়া যাবে না বোর্ড দেবেন আপনি ক্ষমতা বিষয়ক সিরিক করলে সমস্ত ক্ষমতার মালিক এটা আল্লাহ রাব আলমিন বার বার কোরআনে জানিয়েছেন ইন কদের সব বিষয়ের উপর আল্লাহ ক্ষমতা পান তারপরও যদি কেউ বলে জনগণ ক্ষমতা পান জনগণ কিসের ক্ষমতার মালিক ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে আরো যদি বলেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আপনি বলে দেন আল্লাহ মালিক আল মুলক আল্লাহ হচ্ছে রাজা দিরাজ এই পৃথিবীর সব ক্ষমতার মালিক তিনি আল্লাহ তো উতিল মুলকা মানতাসা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান করেন অতানজি অল মুল কামিমাংতাসা এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন এই যে নমরত পৃথিবীতে সবচাইতে জালেম শাসক হলো নমরত সারা পৃথিবী শাসন করেছে প্রায় চার শত বছর এই নমরত জালেম আল্লাহ বিরোধী ধর্ম বিরোধী আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবের বিরোধী এই নমরতকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি কে আরো জোরে বলেন আল্লাহ যদি না চেতেন তাহলে জনগণ নমরতকে ক্ষমতা দিতে পারত আবার একই নমরতকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন সামান্য একটা মশা দিয়ে শ্রোতার বাড়ি খাইয়ে ক্ষমতা থেকে নামিয়েছেন এই যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন তিনি কে এজন্য সব বিশ্বাস ভরসা আল্লাহর ওপর করা লাগবে কেউ যদি এই বিশ্বাস করে যে সমস্ত ক্ষমতার উৎস জনগণ তাহলে তারা আল্লাহর সাথে ক্ষমতা বিষয়ক সিরেক করবে তিন চার নাম্বারে বাংলাদেশের মধ্যে যে সিরেকটা সব চাইতে বেশি প্রচলিত এটা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারণ আমি মানত করা এটা তো এই এলাকাতে নেই হ্যাঁ মাজারে মানত করে বাবার দরবারে মানত করে পীরের দরবারে মানত করে মানত আল্লাহ ব্যতীত কারো সড়ক করা যাবে না আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য মান্নত করা সেরে এটা করা যাবে না আজ আমরা অনেক সরল পান মুসলমান বুঝি না না বুঝি দরবার গুলোতে অনেক বড় বড় গরু ওট পাঠিয়ে দেয় অনেক হাদিয়া তোহফা দিয়ে দেয় মানত করে বেলি যায় লাই বিপদরা চলে গেলে অমুক দরবারে অত কেজি গুস্ত দেব এই যে আপনি মানত করলেন দরবারের নামে বাবার নামে পীরের নামে এগুলো সব সিঁড়ি বিশেষ করে মা বোনরা এই মান্নত বিষয়ে সিরকের মধ্যে সবচাইতে বেশি লিপ্ত কারণ তাদের মন নরম একটু অসুস্থতা বা একটু সমস্যা হলে মান্নত করে বসে থাকে এই যে সেরেকটা এটা আমাদের মধ্যে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে আমরা এটা কোনো সেরেকে মনে করি না আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য মান্নত করা যাবে না অনেকে প্রশ্ন করে হজুর আমি ও মৌক সাকায় মান্নত করেছি এখন আমার সামর্থ্য নেই আর আপনি মান্নতে তো হয় না আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য যদি মান্নত করে তখন আপনি এটা পূরণ করার পরিবর্তে তবা করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু এই তবা তো করে না মানুষ থেকে ঋণ করে পরে মানত পূরণ করে এই যে সিরিক গুলো করতেছেন আপনি সিরেক করে দুনিয়া আখেরা সবগুলো বরবাদ করে দিতেছেন এই সিরকের পরিণতি কত জঘন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ইন্না হু মাইয়ুশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হাররামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাত নিঃসন্দেহে আমার বিধান হলো এটাই যে সিরেক করবে 
কেয়ামতের ময়দানে আমি তাকে জাহান জাহান নামের জন্য ফরজ করে দিয়ে জান্নাত হারাম করে দেব নাউজ বিল্লাহ বলতে পারেন জান্নাত চিরতরে হারাম করে দেবে তো জান্নাত যা আপনার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে কোন কারণে হারাম হবে এটাই তো আপনি জানেন না যে মান্নত করে বসে আছেন আপনি তো জানেন না এটা শিরিক অত সেটা শিরক আগ বা এই শিরিক করা যাবে না তারপর ইলমুল গায়েব বিষয়ক শিরিক যেটা বর্তমানে সব জায়গায় আলোচিত এবং সমালোচিত বিষয় ইলমুল গায়েব বিষয়ক শিরিক এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন যদি ভালো করে না বুঝেন তাহলে আগামী কাল আলোচনা করবেন হুজুরের সমালোচনা করবেন ইলমুল গায়েব বিষয়ক শিরিক হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে এই বিশ্বাস আমাদের আছে না নেই আর হুজুর বলেন আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে বলেন রাসুল তো জানে রাসুল গায়েব জানে কারা কারা হাত তুলেন তো এই বিশ্বাস আছেন রাসুল গায়েব জানে হাত তুলেন জানে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের খবর জানে না আজকে অনেকে মনে করে হজর এই হুজুর জানে আর এটা তো অহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে আর যেটা জানানো হয় এটা তো গায়েব না আপনি গায়েবের অর্থ জানা লাগবে অর্থ বোঝা লাগবে গায়েব মানে অদৃশ্য যেটা কেউ জানে না এটাই গায়েব মুখ থেকে ফসকিয়ে বের হয়ে গেলে একজনে অধিক জানলে অর্থাৎ দুইজন যদি একটা খবর জানে এটা গায়েব থাকে না আপনি তো এই জিনিসটা বোঝা লাগবে আপনি তো এই গায়েব শব্দের ব্যাখ্যায় বোঝেন না তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে যারা আসল গায়েব জানে কি জানে না গায়েবের এলেম আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ব্যতীত যে কেউ গায়েবের খবর জানে না এই বিষয়ক চল্লিশটি আয়াত রয়েছে কিংবা তার চার অধিক আয়াত রয়েছে চল্লিশ জায়গার আরো বেশি জায়গা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতীত এই পৃথিবীতে কেউ গায়েব জানে না এখন অনেক মরিদের সাথে আপনি কথা বলে দেখবেন পীরের মরিদ তার সাথে কথা বলতে সে বলে খুব সাবধান পীর বাবা শুনে ফেলবে না নেই এমন লোক আপনার এলাকাতে নেই অনেক মানুষ বিশ্বাস করে বাড়িতে যে কাজ করে পীর বাবা সব দেখে পীর বাবা যে তাকে তালিম দিয়েছে এটাও শিরেক পীর ও মুশরেক হয়ে গিয়েছে আর মোরের যে বিশ্বাস করেছে সেও মুশরিক হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত গায়েবের খবর কেউ জানে না তারপর মানুষ সুরাত না হল পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হেরা সুর আপনি বলে দেন আসমান এবং জমিনের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর কেউ জানে না এটা কোরআন এটা কোনো পীরের কথা না আমার কথা কোরআনের কথা এতে কোনো সন্দেহ আছে তারপরেও যারা কোরআনের এই কথাগুলোকে ঢিঙ্গিয়ে বলবে যে রাসল গায়েব জানে অথবা আমার পীর বাবা গায়েব জানে তাহলে এক নাম্বারে সে মুশরেক হয়ে গিয়েছে দুই নাম্বারে কোরআনের এই আয়াতগুলো অস্বীকার করার কারণে সে কাফের হয়ে গিয়েছে আজ বাংলাদেশের সমস্ত তোলামাই কালাম একমত কাজিয়া নিজেদেরকে কাফের বলা হোক কেননা তারা খা তামুন না বিয়ে এই জিনিসটা মানে না অর্থাৎ রাসুলকে শেষ নামী মানে না তারাও স্বীকার করেছে মাত্র চারটি হরফ খতা মন এই শব্দটা মাত্র তারা অবিশ্বাস করার কারণে যদি তারা কাপের হয় তাহলে পবিত্র কোরআনে চল্লিশ জায়গার আরো অধিক জায়গায় আছে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না তারা যখন এই আয়াতগুলো অবিশ্বাস করবে তখন তাদেরকে আপনি কোন যুক্তিতে মোমেন বলবেন তাদেরকে মোমেন বলা যাবে সকলে বলা লাগবে কোন যুক্তিতে বলবে আপনি তো চল্লিশের আরো অধিক আয়ত্ত স্বীকার করলে তাহলে আপনি কোন কারণে মুমেন দাবি করতেছে এই সামান্য জিনিসগুলোর কারণে আজকে আমরা ইমান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে রাসল গায়েব জানে কি জানেন এটা আপনার জানান কি প্রয়োজন রাসল কোন আমলটা কিভাবে করেছেন রাসুলের জীবন পদ্ধতি জানেন রাসুলের সিরাত জানেন সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন চরিত্র গঠন করেন এটা আপনার প্রয়োজন ছিল এটা আপনার ফরজ দায়িত্ব কিন্তু এটা আপনি করেন না রাসল যে গায়েব জানেন না 
তার কত অপমান হাদিস থেকে আমি দেব আপনাদের বেবি সারের অপবাদ আসছিল রাসুল তো 40 দিন তার সাথে সম্পর্ক রাখেন নাই যদি গায়েব জানতেন তাহলে কি সুকরের মধ্যে তিনি জেনে ফেলতেন যে এই কাজটা আয়েশা করেছে কিনা কিন্তু রাসুল তো জানতে পারেন নাই তারপর আমাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা এই যে ঘটনাগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খেজুর চাষ করে তারা পুরুষ খেজুরটাকে স্ত্রী খেজুরের সাথে মিলিয়ে দেয় এটা তাদের একটা প্রথা ছিল এইভাবে তাদের ফসল ভালো হতো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে এটা নিষেধ করলেন এই কাজটা করার জন্য এই বছর ফলন ভালো হয় নাই রাসূলের কাছে তারা যখন সকল অভিযোগ করেছে তখন তিনি বললেন ইন্না মানা বাশার আমি তো একজন মানুষ মাত্র আমার ভুল হতে পারে রাসূল যদি গায়েব জানতেন তাহলে এটিও তো জানতেন ইহুদি নারী রাসূলকে বিষ খাইয়েছে রাসুল যদি গায়েব জানতেন তাহলে গায়েবের মাধ্যমে তিনি জেনে ফেলতেন যে এখানে বিষ আছে রাসুল যদি গায়েব জানতেন তাহলে উহুদের ময়দানে যেতেন না কারণ জানেন সেখানে পরাজয় হবে রাসুলের দাঁত ভাঙবে সেখানে মুসলমানদের ক্ষতি হবে রাসুল কি ইচ্ছা করে ক্ষতি করেছে সকলে বলেন তাহলে রাসুল যদি আগ থেকে জানতেন তাহলে তো এখানে যেতেন না এজন্য যারা এই বিশ্বাসের মধ্যে আছে এটা তর্ক এবং বিতর্কের একটা বিষয় আছে এটা তর্কের বিতর্কের কোনো বিষয় না আপনি কোরআন বিশ্বাস করেন আপনি কোরআন মানেন রাসুলের সহিহ হাদিস গুলো যদি মানেন তাহলে আপনি কিসের জন্য এই দাবি করতেছেন বিশেষ করে মরিদান যারা পীরের বক্ত আছে বাবার বক্ত আছে তারা হয়তো অনেকে রাগ করতে পারেন পীর বাবা গায়েব জানার কে পীর বাবা নিজেই তো তার কি ক্ষতি হবে অনেক পীর মাইর খায় খায় না সকালে বলা লাগবে খায় কি খায় না অনেক পীর ব্যবসা করতে কি লস খায় খায় কি না তাহলে সে যদি গায়েব জানতো তাহলে তো জানতো আমার লস হবে আমার ক্ষতি হবে কিন্তু সে তো এটা জানতে পারে না সে কিসের গায়েব জানে আমার ভাইরা এই বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে আমরা যারা পীরের বক্ত অতি বক্তির কারণে মনে করি তারা আমাদের সব কিছু দেখে পীর আপনার পীর একজন মানে মুরব্বি পীর মানে শিক্ষক সে আর আপনি তো আল্লাহর কাছে একই ভ্যালু সে যেমন একজন মুসলমান আপনি মুসলমান সে যেমন মুমিন আপনি আল্লাহর কাছে একজন মুমিন তার কিছু এলেম থাকার কারণে হয়তো সে শিক্ষক হয়েছে আপনাকে পথ প্রদর্শন করবে দিক নির্দেশনা দিবে কোরআন হাদিসের সঠিক কথাগুলো বলে আপনাকে আল্লাহর পথে দেখাবে তা আপনার মধ্যে তার মধ্যে তো পার্থক্য বেশি না কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস বসে আছেন সে এলেমের গায়েবের এলেম সানি এই বিশ্বাস যারা আছেন এই বিশ্বাসের মধ্যে যারা পড়ে আছেন এটা হলো শিরিক বিষয় এটা শিরিক এটা করা যাবে না তারপর সাজদা বিষয়ক শিরিক যেটা বাংলাদেশের মধ্যে সবচাইতে বেশি দরবার গুলোতে চলে অধিকাংশ দরবার বাংলাদেশে সাত করে আশি পার্সেন্ট দরবারে সেজদা চলে যেখানে কোনো পদক্ষেপ নেই আল্লাহর জন্য বাদে কাউকে সেজদা করা যাবে বলেন পীর বাবাকে বাবা হুজুর দলের নেতাকে তো করা যাবে কাউকে করা যাবে আল্লাহ ব্যতীত সেজদা কাউকে করা যাবে না রাসুলের রোজার সামনে গিয়ে করা যাবে কিন্তু আমরা তো করি মাজার গুলোতে অনেক সেজদা চলতেছে এই জাত প্রসিদ্ধ দরবার ওইখানে কত মানুষ সেজদা দিয়ে মুষ্টে করতেছে বিশেষ করে ঢাকা মতিঝিল একটা বসে আছে বড় পেয়াতলা চিনেন আপনারা চিনেন এই যে দেওয়ান বাগে দরবার খুলে বসে আছে মানুষদেরকে মুশরিক বানানোর জন্য বাংলাদেশের যে দরবার গুলো আছে 48 হাজার দরবার সমস্ত দরবার যদি কুরআনের সঠিক কথাগুলো বলা হতো মানুষ পীরদেরকে যেই ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে তারা যদি কুরআনের সঠিক কথাগুলো জেনে আমল করতে পারতো তাহলে বাংলাদেশটা ছোট করে একটা জান্নাত হয়ে যেত কিন্তু কোরআন থেকে কথা বলতে গেলে এক নম্বরে তাদের ব্যবসা ছুটে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলকে বলেন ফাযাকির বিল কোরআন হে রাসূল মানুষকে কোরআন দিয়ে উপদেশ দিন লাভ হবে কি আহদি বিহিন নাস মানুষ হেদায়েত পেয়ে যাবে কোরআন নাযিল হয়েছে আমি প্রথমে বলেছি কোরআন নাযিল হওয়ার প্রথম যে কারণ হুদাল লিন নাস মানুষের হেদায়েত পাওয়ার জন্য কিসের জন্য এখন এই হেদায়েতের জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে কোরআন দিয়ে যখন উপদেশ দিবেন মানুষকে তখন ইয়াহদি বিহিন নাস মানুষ তার থেকে হেদায়েত নিয়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরবে কিন্তু বাংলাদেশের অনেক মানুষ পীরের কাছে যায় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কিন্তু সেখানে গিয়ে ভালো কিছু শেখে না সেখানে শিখে যত ভন্ডামি যত দুই নম্বরে আছে সব কাজ করে এই যে দেওয়ান বাগ কুতুর বাগ কুতুব বাগ রাজার বাগ এই দরবার গুলো থেকে মানুষ বেন্দ পরিমাণে উপকৃত হয় না ওল্টারও তাদের ক্ষতি হচ্ছে তাদের ইমান আমল সবগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এত বড় পেট নিয়ে বসে আছে আপনি কিসের মুরিদ কিসের ইসলাম কিসের আপনি ইমান বুঝেছেন ইসলামের কিছু ডিম অবজেন নাই আপনি 
আপনি দরবার খুলেছেন মানুষকে শুদ্ধ করার জন্য নয় মানুষকে মুশরিক বানানোর জন্য এজন্য আমরা কোরআনের মঞ্চ থেকে তাদেরকে নিন্দা জানাই যারা মানুষকে মুশরিক বানা ইমানদার গণকে মুশরিক বানিয়েছিল দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং কঠিন দাজ্জাল থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করুক সকলে বলেন আমিন সেজদা দেওয়া যাবে না অনেক আমরা আছে বিয়ের পর চার বছর পাঁচ বছর পর সন্তান না হলে মাছারে চলে যায় ওইখানে যে একটা সোতা বা দিয়ে আর পীরের দরবারে সেজ দাদি পরে আছে পীর বাবা সন্তান দিতে পারে বাংলাদেশ আমার অনেক পীরের খবর জানা আছে যাদের সন্তান নাই যদি পীর বাবা সন্তান দিতে পারতো তাহলে তার সন্তান কোথায় আপনি একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করেন মস্তিষ্কটাকে বিক্রত করে ফেলেন না এটাকে আল্লাহ দিয়েছেন চিন্তা করার জন্য আপনি চিন্তা করেন অনেক পীর আছে বাংলাদেশে যাদের সন্তান নাই সে যদি সন্তান দিতে পারতো তাহলে তার সন্তান কোথায় সন্তান নেই পীরের সন্তান নেই আপনাকে সন্তান দেবে এর উত্তম দৃষ্টান্ত সরাত সবপাতার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলম দিয়েছেন হজরত ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম আমাদের জাতির পিতা আমাদের জাতির পিতাকে সকলে বলেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ঘোষণা মিল্লা তা আবিকুম ইব্রাহিম তোমাদের পিতা হচ্ছে ইব্রাহিম এটা জাতির পিতা অর্থাৎ মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম এখন কেউ যদি জাতির পিতা আর একজনকে বলে তাহলে সে কি কোরআন মানলো বলেন মুসলিম জাতির পিতা তো একজন তিনি হলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লা সাল্লাম এছাড়া যারা বলে অন্য কাউকে জাতির পিতা বানাবে তারা তো কোরআন স্বীকারকারী হয়ে যাবে আল্লাহ বলেছেন একটা আপনি আর একটা করতেছেন আপনি ভুল বসত বলতে পারবেন না সামান্য জিনিসগুলো আমরা অনেক হাইলাইট করে আমাদের ইমান আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিতেছি দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ পাওয়ার জন্য একটা চেয়ার পাওয়ার জন্য অনেকে তাদের দালালি করে আর জাতির পিতা বলে প্রচার করে মুসলিম জাতির পিতা একজন তিনি ইব্রাহিম আলাহ সালাত আসসালাম সরাত সব পাতে যার কাহিনীগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন শুধু বিয়ে নয় জন্মের পর ছিয়াশি বছর পর্যন্ত যার সন্তান হয় নাই তিনি ছিয়াশি বছর পর্যন্ত একটাই দোয়া করেছেন রব্বি হাবলি মিনা সালি হে আল্লাহ আমাকে একটা নেককার সন্তান দান করো আপনি কয় বছর দোয়া করেছে সন্তান না হলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া তৈরি হয়ে যায় কিসের জন্য ঝগড়া করবেন সন্তান দেওয়ার মালিক কে আরো যদি বলেন কে কাউকে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করবেন কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করবেন তাহলে আপনি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করবেন কিসের জন্য অনেক আছে মেয়ে সন্তান হলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় না নেই আপনি কিসের জন্য এই কাজটা করবেন এটা তো আপনার দুর্বলতা আপনি কিসের জন্য স্ত্রীকে মারফিট করতেছেন যারা এই কাজগুলো করতেছেন সন্তানের জন্য স্ত্রীকে মারধর করতেছেন বা বাবার দরবারে যেতেছেন ওই জায়গায় সোতা বানতেছেন এই যে সোতা বাদা এটা হিন্দুদের একটা প্রতা আমি নিজে দেখেছি হিন্দুদের মনের বাসনা পূরণের জন্য ওই যে যেখানে মূর্তি পূজা আছে ওই জায়গার পাশে একটা গাছ থাকে বড় বট গাছ এই বট গাছের মধ্যে তারা মনের বাসনা পূরণ হওয়ার জন্য সোতা বেঁধে আসে এই হিন্দুদের থেকে দেখে দেখে মুসলমানরা শিখে ফেলেছে এই যে সিলেটে যান শাহজালালের দরবার সোতা বাঁধতে বাঁধতে গাছটা মেরেই ফেলেছে একবারে এই সোতায় যদি মনের বাসনা পূরণ করতো সে তো নিজেকে বাঁচাতে পারে নাই যে গাছটা মরে গিয়েছে এখন সে তো নিজেকে বাঁচাতে পারে নাই আর আপনাকে সন্তান দেবে কত ব্যাকল মস্তিষ্কের মধ্যে হয়তো বা শয়তান প্রসাব করে দিয়েছে মস্তিষ্কটাকে একটু কাজে লাগান আল্লাহ আপনাকে এটা দিয়েছে চিন্তা করার জন্য ফিকির করার জন্য গবেষণা করার জন্য কিন্তু আপনি এটা করতেছেন না মানুষ যেই পথে চলছে আপনি সেই পথে চলছেন আর মানুষ তো অনেকে সিরে করবে খারাপ কাজ করবে পাপ কাজ করবে তারা মুসলমানদেরকে তাদের মুসলমান ইমান ধ্বংস করার জন্য অনেক রকমের ষড়যন্ত্র করবে এই যে এটা পার্শ্বপ্রতিক ধর্ম হিন্দু ধর্মের একটা রীতি প্রথা মাত্র কিন্তু এটা মুসলমানরা বিশ্বাস করে এবং তারা ওই জায়গায় গিয়ে সোতা বেঁধে আসে আবার অনেকে দেখা যায় হাতের মধ্যে সোতা নিয়ে আসে না নেই হাতে সোতা বেঁধে রাখে কিসের জন্য সন্তান হয় না আর সন্তান না হলে আল্লাহর কাছে আপনি চান কিন্তু এটা নেই বাবার দরবার গিয়ে সেজদা দেয় ওইখান থেকে একটা সোতা নিয়ে আসে সামান্য এতটুকু একটা সোতার দাম পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দিয়ে পর্যন্ত অনেকে আনে এমন ব্যাকল লোক পৃথিবীর জমিনে আর হতে পারে না পীর বাবা বাবা হজর যেখানে ওই যে এই শাহজাল আলী আমিনি রহিমাহল্লাহ উনি একজন সাধক ছিলেন উনি একজন আল্লাহর ওয়ালি ছিলেন এমন ওলি তো আপনিও ইমাম আবু হানিফা রহিমাহল্লাহ বলেন আল মিনুনা কুল্লুহুম আউলিয়াউর রহমান মুমেনরা প্রত্যেক আল্লাহর ওলি 
আজ আমরা অনেকে মনে করি অলি হওয়ার জন্য হাতে একটা তসবি লাগবে মাথায় বড় পাগড়ি লাগবে মুখে বড় দাড়ি লাগবে শরীরে বড় জুব্বা লাগবে ডান হাতে তসবি বাম হাতে বড় একটা লাঠি লাগবে এটা আমরা অলি মনে করি কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেন আল্লাহ দিন আমানু ওয়া কানু ইয়াতাকুন ওলি অর তারা যাদের মধ্যে এক নাম্বার ইমানের গুণ পাওয়া যাবে দুই নাম্বার যারা মুত্তাকি তারা হলো আল্লাহর ওলি সুবহানাল্লাহ বলতে পারেন না এক নাম্বার ইমান আনা লাগবে দুই নাম্বার তাকওয়াবান হওয়া লাগবে মুত্তাকি হওয়া লাগবে তারা হলো আল্লাহর ওলি কিন্তু আমরা এইগুলো দাঁড়ে কাছেও নেই মাথা একটা বড় পাগড়ি নিয়ে বসে আছে দরবার এভাবে বসে হু হু করে আর বারণ সেখানে যায় শেষ দাদে বাবা আমার সন্তান হয় না এটা জাহেলি পথা জাহেলি সমাজে যখন কোন নারীর সন্তান হতো না আপনি ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখবেন পি কে হিট্টি ইসলামের ইতিহাসের একটা বই লিখেছেন পি কে হিট্টি তার বইটা পড়লে আপনারা দেখবেন জাহেলি সমাজে মানুষেরা যখন তাদের স্ত্রীদের সন্তান হতো না তখন স্বামী নিজে তার স্ত্রীকে পাঠাতো সুপুরুষ যারা আছে তাদের কাছে কিন্তু আজ আমরা ওই ধরনের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছি বাবা হুজুরের কাছে নিজেদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে যাই নাউজবিল্লাহ বলতে পারেন নাই এই যে সন্তান সে তো আপনাকে দিতে পারবে না সন্তান শুধু একজন দিতে পারেন তিনি হলেন আল্লাহ তিনি কে তারপর আরেকটা সেরে বাংলাদেশের মধ্যে প্রচলিত আছে এটা হচ্ছে তাবিজ ঝুলানো তাবিজ ঝুলানো যাবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান তা আল্লাহ কা নামি মা তা ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি শৈলে তাবিজ ঝুলালো সে ব্যক্তি শিরক করলো কি করলো সকলে বড় লাগবে কি করলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে 10 জন লোক আসলেন বায়াত গ্রহণ করবে তারা মুসলমান হবে 9 জনের বায়াত রাসূল গ্রহণ করেন আরেকজনের বায়াত গ্রহণ করেন ওই লোক রাসূলকে প্রশ্ন করলেন হে রাসূল তাদের বায়াত গ্রহণ করলেন আমার বায়াত কিসের জন্য গ্রহণ করলেন না রাসূল বলেন তোমার শরীরে একটা তাবিজ আছে এই তাবিজ ছিড়ে ফেলো তারপর তোমার বায়াত গ্রহণ করা হবে আপনি তাবিজ ছুলাবেন কিসের জন্য রাসূলের জীবন পরে দেখেন রাসূল জীবনে তাবিজ ঝুলান নি সাহাবীরা কোনোদিন তাবিজ ঝুলান নি এমন কোনো প্রমাণ আপনি দেখাতে পারবেন না যে এই সাহাবী নিজের এই ভাষণা পূরণ হওয়ার জন্য তাবিজ ঝুলিয়েছেন তাবিরা তালি তাবিজ ঝুলান নি তাবে তাবিরা যারা আছে তারা তাবিজ ঝুলান নি ইসলামের প্রথম 400 যুগে এই তাবিজ নামক কোন জিনিস ইসলামের অংশ ছিল না অতএব এখন আমরা অনেকেই তাবিজের উপর নির্ভর করে বসে আছি এই যে বিশ্বাস গুলো সবগুলো শিরকি মতবাদ এই শিরিক গুলো আমাদেরকে অবশ্যই ছাড়তে হবে তারপর আরেকটা শিরিক বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এটা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কার নামে কসম করা এটা আপনার এলাকাতে আছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কার নামে কসম আছে কয় কোরআনের কসম কয় কাবার কসম অমুকের কসম তমুকের কসম অনেক দরবার ভক্ত লোককে দেখে আবার পীর বাবার কসম আল্লাহ ব্যতীত কার নামে এভাবে কসম করা এগুলো সব শিরিক করা যাবে না কসমের বাক্য হচ্ছে তিনটা কয়টা সকলে বলা লাগবে কয়টা এক নাম্বার আল্লাহে দুই নাম্বার বিল্লাহে তিন নাম্বার তাল্লাহে এই তিনটা বাক্য ব্যতীত আর কোন বাক্যে কসম করা যাবে না আর আপনি বাংলাভাষী যে তো এটা বলতে পারেন যে আল্লাহর কসম এতটুকু আপনি বলতে পারেন আল্লাহে এটার আবিদানই করতে হলো আল্লাহর কসম এভাবে আল্লাহর কসম করতে পারবেন আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে কসম করা যাবে না কসম করলে আপনি মুশরিক হয়ে যাবেন শিরিক করলে এই সাধারণ এগুলো আমরা জানিও না হয়তো আমরা অনেকে বলে থাকি পীর বাবার কসম কাবার কসম কোরআনের কসম অবংকের কসম বিদ্যার কসম অনেকে বলে থাকি মুসলমান রাজকে যত পরিমাণে দরবার আছে এবং কোরআনের মাহফিল গুলো হয় সবগুলো মাহফিলে যদি মুসলমানদেরকে সঠিক কথাগুলো বলা যেত তাহলে তারা এই সাধারণ শিরিকের মধ্যে লিপ্ত হয় আর ইমান আমল ধ্বংস করত না আজ আমরা এগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছি ইমান আমল এজন্য এই পাপ কাজ গুলো কোনোতেই করা যাবে না যদি গলার মধ্যে ছড়িয়ে ধরে তারপরে শিরিক করা যাবে না আপনি শিরিক করবেন কিসের কারণে দুই নাম্বার শিরিকের প্রকার হলো শিরিক আজকার অর্থাৎ ছোট শিরিক এই শিরিক আজকারের প্রথম যে প্রকারটা এটা হলো রিয়া লৌকিকতা মানুষকে দেখিয়ে ভালো কাজ করা লোকে আমাকে ধানবীর বলবে শূন্য খুব মোটা অঙ্কের টাকা দান করা এমন লোক তো এলাকাতে নেই আর ওসরে বলেন মানুষ আমাকে দানবীর বলবে অনেক মানুষকে দেখা যায় রমজান মাস আসলে মাইকিং করে সামান্য সামান্য সামগ্রী দেয় নানি এই কাজগুলো অনেকেই করে মানুষের কাছে নিজেকে প্রসার করার জন্য প্রসার করার জন্য আপনি ভালো কোন কাজ যখন মানুষকে দেখানোর জন্য করবেন এটা হলো সেই কাজকার লৌকিকতা ছোট শিরিক 
আর এই শিরেক যখন করবেন তখন আপনি যদি তাও বানা করে মৃত্যুবরণ করেন কে আমাদের ময়দান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন এই পৃথিবীতে যাদেরকে দেখিয়ে ভালো কাজগুলো করেছ আজ তাদের থেকে প্রতিদান নাও আমি তোমার প্রতিদান দেব না আপনি যখন তার কাছে যাবেন ভাই তোমার প্রশংসা পাওয়ার জন্য তোমার সাপোর্ট পাওয়ার জন্য তোমাদের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে পরিচিত হওয়ার জন্য আমি দুনিয়াতে এই সিঁড়িগুলো করেছিলাম তোমাদেরকে দেখিয়ে দিকে ভালো কাজ করেছিলাম আজ আমাকে প্রতিদান দাও তখন তারা অস্বীকার করবে আমরা তো বলিনি তুমি এই কাজটা করো করলে কেন তখন কিন্তু আপনি ধরা পড়ে যাবেন এজন্য লোকে কথা করা যাবে না লোক দেখে ভালো কাজ করা যাবে না অনেক মুরব্বীকে দেখা যায় মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না আজ বাড়িতে মেহমান এসেছে আগে আগে মসজিদে মুসল্লি নিয়ে একবারে হাজির না নেই অনেক মানুষ আছে হজ করতে যায় মানুষকে দেখানোর জন্য নামটা ছোট্ট পূর্বে যদি একটা হাজি লাগানো যায় তাহলে মানুষ বুঝবে আমি হজ করেছি তা নেই এই যে মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার জন্য আপনি গাছগুলো করলেন এগুলো শির কাজ কর এগুলো করা যাবে না লোক দেখে কোনো ভালো কাজ করা যাবে না লোক দেখে কোনো আমল করা যাবে না যারা এই কাজগুলো করতেছেন শিরকের মধ্যে লিপ্ত আছেন আজ থেকে আল্লাহর কাছে তবা করবেন যে আল্লাহ এগুলো সব বোল করে ফেলেছে আজ এই কোরআন থেকে কথা শোনার পর যদি সংশোধন হতে না পারেন তাহলে মনে করবেন খাতাম আল্লাহওয়ালা কুলবি আল্লাহ হয়তো অন্তর মোহর মেরে দিয়েছেন মোহর অর্থাৎ অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আর কাজ হবে না এজন্য তবা করা লাগবে তবা করে এগুলো থেকে ফিরে আসা লাগবে পীর ভক্তি অতি ভক্তি এটা করা যাবে না আপনি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন সে কোরআনের সঠিক কথা যদি বলে মানুষকে যদি সঠিক পথের দিকে ডাকে তাহলে আপনি তাকে বিশ্বাস করবেন তার থেকে কোরআন হাদিসের দার্স নেবেন তার থেকে শিক্ষা নেবেন তার সাথী হয়ে ইসলাম বোঝে বাস্তবে জীবনে ইসলাম যে এই পরিপূর্ণ একটা জীবন ব্যবস্থা এটার আমল করবেন তার থেকে জেনে জেনে শিখে শিখে বুঝে বোঝে কিন্তু আপনি তাকে সেজদা করতে পারবেন না তার জন্য মানত করতে পারবেন না তার জন্য একবার নিজেদের স্ত্রীদেরকে বিলীন করে দিতে পারবেন না এক নাম্বার সাতটি ইমান বিধ্বংসী পাপের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যেটা এটা হলো আল ইশরাক বিল্লাহ আল্লাহর সাথে শরিক করা এটা কি সকলে বলা লাগবে এটা কি দুই নাম্বার হলো ইয়াতিমের মাল বক্ষণ করা এখন আগে আসেন ইয়াতিম কে এটা জেনে নেই বয়স্ক সন্তান পিতৃহীন অর্থাৎ নাবালক থাকা অবস্থায় যার পিতা মারা যায় সে এক নাম্বার এতিম আর দুই নাম্বারে তিন হলো তারা যারা কোনো লোকের অধীনস্থে বসবাস করে এখন যিনি পরিবারের কর্তা তার কাছে পরিবারের যারা সদস্য তারা এতিম যিনি সমাজের কর্তা অর্থাৎ মেম্বার তার কাছে তাদের ওয়ার্ডের যারা আছে তারা এতিম যিনি ইউনিয়নের কর্তা তার কাছে তার ইউনিয়নের যতগুলো সদস্য আছে সবগুলো এতিম যিনি রাষ্ট্রের কর্তা তার নিকট তার রাষ্ট্রে যত মানুষ বসবাস করে সব মানুষ এতিম এখন ইয়াতিম তাদের মাল আত্মসাত করা অন্যায় ভাবে বক্ষণ করা এটা হলো কবিরা গুনা আকবর কাবায়ের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনা এখন এই দেশে ইয়াতিমের মাল আত্মসাত হয় কি হয় না এত কোটি কোটি টাকা বাজেট পাস হয় কাজ কোথায় রাস্তা গুলোর মধ্যে চলতে একবারে মাঝা ভেঙে যায় চলা যায় না আর আপনি খান একটু কম করে খান সামান্য কাজ করেন জনগণকে একটু ফেসিলিটি দেয় অন্তত পক্ষে রাস্তা যোগাযোগ ব্যবস্থা তো ভালো করবে কিন্তু এটাও না যা পাবে তা সব পেতে ঢুকাবে এই যে ইয়াথিমের মালগুলো অন্যায় ভাবে যখন বকল করতেছে আপনি যে এগুলো অন্যায় ভাবে আত্মসাত করতেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোরআনের বাসা মতে জাহান নামের আগুন পেটে ঢুকাচ্ছেন আপনি চিন্তা করে দেখতেছেন আপনি 
قرآن کریم جانے سے ان الذین یأکلون اموال الیتم ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا و سیصلون سعیرا جو رب اللہ اللہ اکبر نشن دے جرا انہیں بابے یاتی میر مال اب تو شاد کر بے تارا پیٹر مت جا دکت چھے تارا جہنم میرا گن دکت چھے آسائی اسلاو نا سعیرا اور کیا مطر مائدان تا در حشاب بھوار پور سعیر نا موت جہنم میں تارا پو بیش کورا لگ بے ایک ہونا اپنے راشتر پک کتے دائیت تو باپ تو ہے سین یہ دائیت تو شمپر کو ابوش اللہ اپنا کے جکیا شکر بے آلا کلکم رائین و کلکم مسولین آن رائیاتین تمہارا پتے کے دائیت تو شیل تمہارا دائیت تو شمپر کے اللہ کا سے جگہ شیط ہو بے تمہاں کے جگہ شکر بے تمہارا دائیت تو تمہیں کتڑو کو پالن کرے سو تمہیں راشتے دائیت تے رو دشتی تو ہوئے سو راشتیوں بابے دائیت تو پے سو تمہارا دائیت تو تمہیں کتڑو کو پالن کرے سو تمہیں کتڑو کو پالن کرے سو کن راشتے جانا کن تمہارا کا سے آتیم کیسو دن پر بے امرا آتیم ہوئے گئے سلام پیازیر جنے ایز پیاز چھنکات امرا سوڑو گوڑ شکلے ملے ہو ایٹا شمادن کرتے پار بنا کہ تو دائیت تو شیل جرا سے تارا جو ایک تو شوچے تن ہوتے ہیں تا ہو لے امار منے ہوئے بانگلہ دے شیئی پیاز دے شمو شاوتو نا ایز شمو جاتا ہوئی سی کشیر جنے تارا ہو چوتے ہو تارا بارو بارو پیکٹونی مالک تا دے تے کے گوپانے موٹا ہوں کے ٹاکا نہیں ہے تا دے کے سیرے دیئے سے ایز شمراد کے سنی شمراد یا تو ٹاکار مالک नो देर मत दे ट्रैक बोरे बोरे ट्रैक का गुल फैले से नो स्टॉक करे से ये शंपोज गुल राष्ट्र ते का आत्तो साथ करनी है से बोरा से आरे माली का इसे बोरा नेता है इसे एक अच्छा बात तो साथ करनी है जाते ये जो अन्य बाबे मानुषेर सोनो को नेर हॉक गुल आपने खेल से तरह तो आपने कैसे आते हैं याती मेर � अपने विचार करा, फैसला करा, अपने जनों को उनके तादर चाहिए दमे टनों, ऐसे तादर मध्य खाद्य संकट होला अपने तार जनों लड़के से की जाओ दिमें। ऐ जन यात्री में जैसे संपदा से यात्री में संपद बख़ौन करा जावे ना, आ सम्रावने के यात्री में बाती जा संपद गुलातो शाद करने, यात्री में बाहर सेले, � जाहिर समाज जो कौन कुरु मानो शमारा जेतो तो कौन तार सोटो सोटो बात चादर के बंद जेतो करे तादेव संपोत तादेव भाई रद्द कर कर नहीं जेतो इन दामरों ताजे मान करते सी भाई मारा कैसे बाईस तादे के वन नए बाबे आम्रा जो मी दखल कर नहीं दोलिल कर नहीं निजे ना मी नहीं लगते नहीं ऐसे आपने वन नए बाबे तार संपोत गुल दखल कर नहीं थे सेन इन्ना माया कुलोना पी बोतो नहीं हिम ना रा आपने तो तार संपोत आपने खात चन आपने जहान में रागुन गुल पेटे बुरत चले जरा कास गुल करते सेन आती में संपोत गुल बखन करते सेन और ना ये बाबे मानुष दर के कोस्ट दिते सेन मानुष ट्रा ये कोठीन अबस्तर मध्य पर आ से बंगला शेर जुगा जुग बेबस्ता एक बार ही खराब रास्ता मध्य सेम लग ले हमरा शॉट एक बाबे शॉट एक समय माफी ले पोस्ट पर ना ये जो नाम दर कौन है कागे रावना होता हो ये जो समय गुल नष्ट करते सेन अपने अपने की जॉब दिन अलग कर से ये जो नया थी मेरे माल और नया बाबी दखल कर जावे ना सार बस है जेबी शैटा ये तो ला ईमान होता है अबे श्रीक मुक्तो अमाल होता है अबे बेदात मुक्तो की मुक्तो आरोज़ रबालन की मुक्तो